，一群饲养员收一个熊猫宝宝，下面五个人，上面还有一个人呢。咱们的奶爸奶妈在收猫的时候特别的小心翼翼，但是熊猫妈妈自己收宝宝的时候就是一个简单粗暴了。这是沈淑平的潘月收娃、啊，简单干脆，直接把崽崽的爪子给扒开，给崽崽来了一个非常丝滑的自由落体运动，真是非一般的感觉呢。奶爸奶妈在收猫的时候就格外小心了，一方面确实是怕崽崽摔坏了，另一方面可能也是怕会被挂网上吧。再来看看我们小熊仔自己爬树的时候，更加是非一般的感觉了。这个树对他来说不是树，是荡秋千。旁边明明有大树，他不爬，也有可能是太小了爬不上去，就只能来祸害这种还没有机会长大的小树了。看得人心惊胆战的。这棵树折了也是意料之中的，熊猫崽子也是真的皮实啊！摔下来这下摔疼了吧？都摔懵了，委屈屈的背影回去找安慰了。于可作为哥哥，跟妈妈分开之后，长兄如母，妈妈不在，那就自己去收妹妹回家了。于可这是收娃效率最快的，没有像饲养员一样打持久战，也没有像熊猫妈妈一样简单粗暴。妹妹是心甘情愿地跟着哥哥下来了。看来大熊猫对声音的敏感，仅仅是对陌生的、不熟悉的声音敏感。贤贤仔和蕊蕊仔还是个小宝宝呢。奶爸在旁边劈竹子的时候，两小只可淡定了，丝毫没有影响他们干饭。之前看到宝丽的奶爸也是在这边劈竹子，宝丽就在门口守着。他们对于自己熟悉、信任的人、环境和声音是不会害怕的。但是对于陌生的环境和声音，就会非常的胆小害怕。咸咸仔的眼神呀，可喜欢这个小奶爸了。